నమస్తే ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ రమేష్ పిట్ల ఈ మధ్యనే ఎన్సీఆర్బి నేషనల్ క్రైమ్స్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ బ్యూరో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లేటెస్ట్ డేటాని వెలువరించింది దాని ప్రకారం ఏంటంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ఈ ఆడవాళ్ల పైన జరిగినటువంటి నేరాలు ఏంటంటే త్రీ ల్యాక్స్ సెవెంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ సెవెంటీ సెవెన్ దాంట్లో థర్టీ త్రీ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వచ్చేసి రేప్ కేసెస్ అలాగే సిక్స్టీ నైన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఎయిటీ సెవెన్ కేసెస్ వచ్చేసి అబ్డక్షన్ మరియు కిడ్నాపింగ్ కేసెస్ సో మిగతా నేరాలతో కలిపి మనం చూసుకుంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ఒక ప్రతిరోజు ఎనబై మర్డర్లు టూ హండ్రెడ్ ఎయిటీ నైన్ అబ్డక్షన్ మరియు కిడ్నాపింగ్ కేసెస్ నైన్టీ వన్ రేప్ కేసెస్ పర్ డే ఈ ఆడవాళ్ల పైన జరుగుతున్న అకృత్యాలు నేరాలు గతంతో పోల్చుకుంటే ఈసారి చాలా హెచ్చు మీరిపోయినాయి సో ఎవరికైనా సరే ఇప్పుడు ఒక సొసైటీలో ఒక ఆడవాళ్ల పైన ఒక అకృత్యం లేకపోతే అత్యాచారం లేకపోతే ఏదైనా జరిగినప్పుడు ఫేస్బుక్ లో పోస్ట్ పెట్టడమో లేకపోతే వీడియో షేర్ చేయడమో జరుగుతుంది తప్ప దానికి సొల్యూషన్ అనేది తెలియట్లేదు సో నాకు నాకు వచ్చినటువంటి ఒక ఆలోచన ఏంటంటే ఎవరికైనా సరే ఒక నేరం జరిగినప్పుడు ఒక నేరం చేస్తే దానికి శిక్ష ఏంటో కూడా తెలియాలి నేరం చేయాలనుకున్న వాడికి శిక్ష ఏంటో కూడా తెలిస్తే అటువంటి నేరం చేయకుండా ఉంటాడు కాబట్టి నా ఆలోచన ఏంటంటే గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అది సినిమాలు కావచ్చు లేకపోతే సీరియల్స్ కావచ్చు లేకపోతే షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసే వాళ్ళు కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు ఒక సినిమాలో సీరియల్లో షార్ట్ ఫిల్మ్స్ లో సిగరెట్ తాగుతున్నప్పుడు మద్యపానం సేవిస్తున్నప్పుడు కింద ఒక హెచ్చరిక వస్తుంది డిస్క్లైమర్ మద్యపానం తాగితే మద్యపానం చేస్తే లేకపోతే సిగరెట్ తాగితే ఆరోగ్యానికి హానికరం అని వస్తుంది అలాగే గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ సెన్సార్ బోర్డు వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఆడవాళ్ల పైన ఎటువంటి అకృత్యం నిరంజరిన కింద వెంటనే ఒక డిస్క్లైమర్ లాగా ఒక హెచ్చరిక అనేది రావాలి ఒక అమ్మాయి ఒక అమ్మాయిని వెంబడించి ఫాలో చేస్తూ ఆమెని హరాస్ చేస్తే సెక్షన్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ డి ప్రకారం వాళ్ళకి త్రీ ఇయర్స్ పనిష్మెంట్ ఉంటుంది అనేటువంటి హెచ్చరిక రావాలి ఎవరైనా సరే హీరో కావచ్చు విలన్ కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు ఆ సినిమాలో ఏదైనా ఒక క్యారెక్టర్ ని ఎవరైనా ఈవ్ టీజింగ్ చేస్తే స్త్రీని అల్లరి పెడితే సెక్షన్ ఐపీసీ సెక్షన్ ఫైవ్ జీరో నైన్ ప్రకారం స్త్రీని అల్లరి పెడితే మూడు సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష ఉంటుంది అనేటువంటి అంశం రావాలి సెక్షన్ త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ ప్రకారం ఎవరైనా రేప్ చేస్తే కనిష్టంగా ఏడు సంవత్సరాల జైలు శిక్ష ఉంటుంది అనే అంశం రావాలి అలాగే ఒక గవర్నమెంట్ ఉద్యోగి అయ్యుండి కొన్ని పరిస్థితుల్లో కనుక రేప్ చేస్తే వాళ్ళకి పది సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష ఉంటుంది అనే అంశం రాయాలి యాసిడ్ అటాక్ చేస్తే పది సంవత్సరాల మినిమం జైలు శిక్షతో పాటు కఠిన కారాగార శిక్షతో పాటు ఫైన్ కూడా ఉంటుంది అనే అంశాన్ని తెలియచేయాలి యాసిడ్ అటాక్ చేసే ప్రయత్నం చేసినా కూడా మినిమం ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది అనే అంశాన్ని హెచ్చరిక ద్వారా తెలియచేయాలి సో ఇలా సినిమాలు కావచ్చు సీరియల్స్ కావచ్చు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఆడవాళ్ల పైన ఎటువంటి నేరం జరిగినా వెంటనే కింద డిస్క్లైమర్ వచ్చేసి ఐపీసీ సెక్షన్ సో అండ్ సో ప్రకారం ఇది నేరం ఇది శిక్ష అనే అంశాన్ని తప్పకుండా ఒక డిస్క్లైమర్ ఒక హెచ్చరిక లాగా వాళ్ళ స్క్రీన్ పైన తెలియజేస్తే ప్రతి ఒక్కరు సినిమాలు సీరియల్స్ చూస్తారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి ఏ నేరం చేస్తే ఎంత శిక్ష ఉంటుంది అనే విషయం తెలుస్తుంది కాబట్టి అటువంటి నేరాలు పాల్పడకుండా ఉంటారు అనేది నా ఆలోచన సో దీనివల్ల మన నేరాన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు అలాగే ప్రతి ఒక్కరు కూడా అవగాహన వస్తుంది ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి సినిమాలు ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది అవసరం కాబట్టి సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ టు షేర్ దిస్ వీడియో టిల్ ఇట్ రీస్ టు ద సెన్సార్ బోర్డ్ సో ప్లీజ్ షేర్ దిస్ వీడియో అండ్ లెట్ అస్ సేవ్ ద విమెన్ ఇది ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత కేవలం బాధపడడం మాత్రమే కాదు సొల్యూషన్ కూడా మనం ఇచ్చే ప్రయత్నం చేయాలి దానికోసమే ఈ వీడియో